今天晚上得委屈你挤那个小床了。这哪到哪儿啊？其实虫虫小时候挺乖的，也很听话。就是我和他爸爸离婚以后，一下子就变了，变得很倔。有时候还很叛逆。我知道我跟他爸爸离婚，让他受了不少委屈，所以有时候不忍心说他。现在咱们俩又结婚了，他的抵触心理特别强。你给他一些时间，让他适应适应啊。我没问题啊。毕竟我是大人。刚才你妈妈肯定不高兴，幸亏有你解围。没事没事，我不说了吗？只要有我在，一切都不是问题。谢谢你啊。干嘛这么客气？一家人说那家话。你看啊，咱俩没结婚之前呢，我跟虫虫挺好的。这结了婚以后呢，咱俩倒是挺好的。他怎么不接受我呢？哎呀，其实之前啊，我就提醒过你，他是个小孩子，所以给他一些时间，你就。先体谅体谅他哦。嗯嗯，我没问题，没问题。我有时候在想，我是不是该主动为他做点什么呢？给他拍拍马屁。不用拍他马屁，我去做他的思想工作。嗯，哎，这感情方面的事儿啊，跟做思想工作没关系，越做越麻烦，真的。这么着吧，这事儿交给我。我来摆平，谁让咱叫郑贤师？好，你甭管了。行。从明儿开始，我每天早上送他上学。太早了，他七点多就要到学校，你不是九点多才上班吗？你起那么早得多累呀、啊！我平时去送他，我就累得不行。没事儿，我不说过吗？虽然他不是我亲闺女。但是我一定要把她当成自个儿的亲闺女，我要做一个父亲，责任重于代价，就那么定了。咱们家要说最辛苦的，还是你呀、啊。你风里来雨里去的卖保险，每天挤公交车、挤地铁，时间长了你受得了吗？我可马上拉好了。当然了，最重要的是妈已经同意了。啊，每天呢，我负责送孩子上学，妈接孩子放学。你要是回来早呢，就做顿饭；晚的话呢，就,就算了算了。你真好。
错。哎，你妈没空啊？那我自己去都行了。你你还得过马路，多不安全啊！你烦不烦人？说不让你送就不让你送，你脸皮那么厚干嘛？那好好好，我不去，你一个人注意安全，好不好？说你，你咋啥话都敢乱说呢？你呀、啊，我让你在学校门口给我买个烤红薯，才三块钱，你都不舍得买。才三块钱，你这小人不大，你你口气不小你。三块钱，你知道挣多不容易啊？那那卖多少多少那个呃矿泉水瓶子，还有的卖多少那个一大摞报纸，那才能挣三块钱呢？这孩子，你咋那么多事儿呢？你敢是吗？我听不懂。你是不是中国人？你听不懂。我当然是中国人啦。你干什么？我给我爸打电话。你给你爸打电话干干干什么？让他把我接走。这个家太抠门啦。连个捧数都不是的公职，你太气人了。是钱重要，还是孩子的命重要？嘿，哎呦，你说你这，你这是，你这个小人儿，你太……干嘛？行行行行行，我跟你说不成，给你妈打电话。打就打呗。气死俺了！你们两口子要干什么？啊？我说了你们多少回？不好好过日子，折腾什么呀？你做好了行不行啊？就说你呢，你就说你吧，啊，天天不在家吃饭，天天往外跑，你要干什么？早请示晚汇报，你不懂吧？你打个电话能死人是怎么的？现在这个社会诱惑这么大啊！你说你这形象也不错，身形也不错，万一小姑娘往你身上扑怎么办？妈，还有这事儿呢？啊，不是不是，我我是打个比喻，打个比喻啊，我还没说你呢。你看看你啊，连个饭都不学着做，年纪轻轻的，学学做饭多好，不是有那么句话吗？啊，要想管住男人的心，你得管住他的胃，对不对？据我所知，天天方便面，方便面，他能不往外跑吗？你连个蛋你都不握，你给他握俩蛋呢，没蛋他能不跑吗？小两口过日子不要这样，好不好？这样下去的话，后院会着火的。电话，不许接电话。可让您您的电话。哦，我的。您，你看，你死了。来来吧，感情深吧，几分钟不打都不行，离不开。这才叫家和万事兴。哎，啊，打起来了。不是不是，你等等等等等等会儿，等会儿。谁跟谁打起来了？你告诉我。好好好，我马上回去，马上回去啊。嗯，喝水。怎么了，科长？怎么了？我们家后院着火了。十八，那。这什么？这你不认识啊？煎鸡蛋，傻。这乌漆抹黑的有什么？啥乌漆抹黑的？酱油，快吃吧。这什么劣质酱油？我妈给我的酱油是淡淡的、黄黄的，不是这种颜色。你吃不吃啊
，我不吃。你不是饿了吗？我怕中毒。你就是饿得轻了，俺给你做一个多余的。哎，你这个小东西，你要是俺家的孩子，俺要不把你改过来，俺就不姓严。只有无能的人才会动用武力。你学什么？你再学一遍。你学。你敢打我，我报警，让警察来抓你。哎呦！哎呀，心脏病发！哎呦，哎呀，高血压发了！你这个小东西，你，你气死俺了！你，俺、啊、没法跟你待，我告诉你啊！俺、啊、让你妈赶紧把你带走，一天都不能跟你待！气死俺了！你这孩子，你！怎么了？啊？怎么了？出什么事了？哎呀，李祖宗啊！你可回来了！你赶紧的，你把这小东西赶紧带走。一天都不能待，他太气人了。你赶紧的。郑楠楠要打我，他欺负我，你赶快让我妈回来吧。不，小小别着急，别着急啊，一个个说。说啥说呀、啊？这孩子没法带，太气了他。郑楠，你怎么了？把奶奶惹生气了？他要饿死我，还给我吃这个毒鸡蛋。他满嘴胡说他。啥毒鸡蛋呢？你问你郑叔叔，他小时候吃过这么好的鸡蛋吗？啊？知道，你是不是饿了？走，叔叔带你出去吃去。嘿，他还有功了？不是，妈妈妈，你别着急。这样这样，您先做着饭啊，我带他一会儿就回来。好，辛苦辛苦辛苦。来，冲冲，来来来。
啊，不管他这毛病啊。怎么？这就是您的不对了。您老说这孩子没把你当成自己家人看，那么你把他当成自己家人看了？你换位思考一下啊！假如他是你的亲孙女儿，你能眼睁睁的看着他挨饿吗？是不是、啊？孩子真的不容易。你看啊，每天早上天不亮就起床，匆匆忙忙吃了这么几口就上学去了。中午学校的伙食又不怎么地，到了下午他肯定饿呀。你记不记得我小时候？好家伙，每天放学回来，饿得跟个王八蛋似的，就跟那个动物园四五点钟没喂食那狼一样，到处走柳啊。真是这样，小孩他长身体呀、啊。妈，孩子就是这样，你只要对他好。他加倍的对你好，种种这孩子我太了解了。再说了，你不是还想要个孙子吗？是吧？你看，你整天跟他两个掐架，我和杨天真怎么生？妈，就算是为了我，你能不能改变改变对他的态度？我求求你了，妈。妈，妈，嗯，嗯，嗯，嗯，文聪，你今天可不像话了啊！下次不能这样没礼貌啊！行了行了，郑叔叔已经说我了，以后不再那样了。郑叔叔说的话还挺管用的，我觉得，我觉得他这人还行吧。你很厉害呀、啊！你才知道我厉害。你这刚重说什么？他肯定说郑叔叔人非常不错。你怎么一猜猜出来了？你没这点自信能叫郑先师吗？你有真自信吗？我跟你讲，在为人处事方面，你听我的，讲策略，在我这儿没有过不去的火焰山。哎，有你可真省心啊！哎哎，嗯，跟你商件事呗。你说啊。我妈说了啊。从现在开始，他要把虫虫当亲孙女儿看。嗯，哎，那咱是不是得拿出点实际行动？啊，你说什么？生个孩儿呗。我就知道你一肚子坏水，真是呀！这不是坏水啊，这是怀孕，怀孕大事啊，传宗接代呀、啊！我跟你讲，我想了好长时间了。你知道我担心什么吗？我担心万一又生了个女儿怎么办呢？好啊，我我喜欢我女儿，只要是我的种就行吗？那万一长得像你，我将来砸手里嫁不出去怎么办呢？我接着，接你个头！我指着接着，真是。你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你个头！你妈妈嘱咐你早晨别磨蹭，你还是没赶上吃早饭啊！明儿啊，我给你定上闹钟，闹钟一响你就起床啊！你怎么对我妈还啰嗦？哎呀，我不是怕你迟到挨老师批吗？那就快点走。不是怕你噎着吗？哎哎哎哎哎！你干嘛呢？我吃不了了。吃不了，别往这儿扔啊！浪费粮食是犯罪，老师没教你啊。那给你吃，我都咬过了，你不嫌恶心？哎，我不嫌恶心，走。嗯，好吃。嗯这事儿我们俩怎么帮你治他？我跟小米也没办法，是不是没懂？就，哎呀，治啥治啊？俺让他给治了，真是的。哎呀，赶紧交俺炸鸡蛋吧。啊，妈里边请，来，请，请，快来来，来来来，我教你。玲玲，哎，来来来，帮我擦玻璃。
哎呀，终于写完了。写完了啊。啊。哎呀，来来来，尝尝这回做的鸡蛋，看看和你妈做的是不是一个味儿啊？谢谢。吃吧。比我们还差一点。行行行，下回再做，你再尝尝啊。不过和姥姥做的差不多。行，快吃吧。哟，你妈妈快回来，你赶紧做饭，别烫着啊。奶奶，我能帮忙吗？干啥呀？你想害人？咦，拿来吧。奶奶，哎，虽然你的煎鸡蛋没有我妈的好吃，可是你做的菜比我妈好多了。哎呦，真的？啊。那奶奶做饭你一定得多吃点哦。好。哎呀，好孩子。对，菜一根一根洗，洗干净了就放这盘里。嗯。哎，真乖。高高的华山，漂亮的小花儿，黄黄的太阳，黄黄的太阳。哎呀，怎么办？来，马上。嗯嗯，以后不要粗心大意了。嗯。是什么样的太阳？黄黄的。哎，对了。哎，谢谢。啊。好，慢慢开啊。嗯。不要有压力啊！你让妈妈不在啊，你想干啥就干啥。这两天咋没动静了？呃，我我我先走了啊。来了啊，老地方啊，王姐，嗯，你也收一下啊，嗯，先给你，好，我这里边抽根烟，行了，你就别招人家了，凤山台林的等着生孩子的烟酒全都不沾了，哎，我们等着你好消息呢啊，王姐，八字还没一撇呢，你这么说我压力太大了。
不瞒你说啊，一到那日子口啊，我就浑身哆嗦，我紧张。真是。信实啊，今天成名给我的卡里打钱了，我也收了，跟你说一下。没给你打钱了啊！他说从现在开始每个月给虫虫三千块钱的生活费，我觉得他毕竟是虫虫爸爸嘛，那就收下吧。哎，他这个人挺有意思啊！想当初你困难的时候，一个人带虫虫的时候，他怎么不给你钱？哦，现在跟我结婚了，给你打钱了，不是他什么意思啊？你别想那么复杂啊！哎呀！反正我这心里啊不舒服，不得劲儿，挺别扭。你别多想啊，他是虫虫的爸爸，给生活费那不是应该的吗？他现在能重视这个事情，算是改过自新了。行吧，既然给了就拿着吧，毕竟那是孩子的亲爸爸，是吧？大款就是大款呢，啊，出手是真大方。吧唧，就是三千块。你说这么点小孩，他一个月花得了那么多吗？当然要得了这么多了。我给你算算啊，这虫虫每个礼拜光钢琴课、英语课就得三百六，一个月已经一千五了。再加上吃饭啊，什么什么穿衣服等等，三千块钱也就刚刚够。啊？要这么多呀？你以为呢？哎呦。那那那那就是说，如果要培养一个大学生，得好几十万，是不是？对呀、啊，有人算过，起码五十万。多少？五十万。不是，这太过分了吧？我我我我记得哈，我们小时候那会儿，我们小时候吃什么穿什么用什么，我们小时候还用粮票呢。那那非得上那钢琴课、英语课，不上不行啊。现在的孩子要追求素质教育，他要不学这些东西吧，就跟不上时代的发展了。你看看，反正养一个孩子是挺贵的。你说咱们两个人还生吗？哎呀呀呀！哎呦喂！不过这么多钱儿，我上哪儿去挣去？这事您找我呀，我拿手啊！你能管得了这么多地方吗？你你大不了我多跑几趟呗。再说了，我又年轻，我不跑谁跑啊？是吧？为了咱们厂的荣誉，我愿意赴汤蹈火，再从不辞。得了吧，我还不知道你，没有条件的事你会应得这么快？瞧瞧，瞧瞧，要不说您是厂长呢，这水平就是高。一眼就看出来了。那个厂长，我呀，还真有个小教训。嗯，你看啊，能不能把过去给我提成的那个钱呢，再给我追加百分之一？嗯，厂长，不是我贪，我真的不贪。你看我吧，每天是风里来雨里去的去超市。是吧？没日没夜的陪他们吃啊、喝啊、玩啊，很累人的，身体都不行了。我前两天去体检，你猜人大夫怎么说？说我是高了高。什么高了高？血糖高、血脂高、血压高、尿酸高。这不是四高吗？也不是高了高呀。<笑>我乐着跟你说的，高了高，你高了高了都。是这么个高了高。行，高了高，就交给你了。你办事儿，我还是挺放心的。厂长，要不说您英明呢？你看企业家呀。
埋沟里，绰绰有余。哎呦喂，够了够了够了够了！儿子呀，为了你呀、啊，你这爹干啥都行啊。这这么大的事情，你怎么不跟家里人商量商量啊？不是说要孩子吗？那你都到外地去蹲点了，怎么要啊？不耽误要孩子呀，这叫革命生产两不误啊。再说了，我出去蹲点不也为咱这个家吗？我算了一下，一年呢，咱能挣个几万块钱。哎，你不也说了吗？有了孩子花销大吧，多赚点钱行吗？反正你跟你妈妈解释去吧，别到时候她误会我。哎呀，没事儿，大不了我一两天回来一趟，小别散心疯，<笑>是不是？哎，我们单位小林子跟我说了，说现在有一种仪器啊，可以测卵。你呢？没事就天天测着，只要那小玩意儿一来，你放心，我滋溜我就跑过来。你可真是正现实啊！生孩子都这么现实，现实一点不好吗？那也得有点情调吧？感觉我是母猪似的。都到咱这把年纪了，要那些形式干什么？不就生个孩子吗？重伤不就完了吗？这人真没意思。哎，你是不是看我一个人不在家，你一个人搞不定？你都猜到了，你还……那，那如果你要不怕浪费油的话，那行，我一天跑四个来回行吗？神经病啊！你一个来回就四个小时，你不嫌累啊？你就这么说说嘛。你好好工作吧，照顾好自己，不用管我啊。喂，现实啊，你今天晚上一定要回来啊！我排卵期到了。哎呀，好啊，我盼星星盼月亮就盼这一天了。行，我早点回去啊。你早点回来啊，别太累了。放心吧，我让李总他们两口子下场，我不打。我呀，找个地儿睡觉去。这叫什么？这叫养精蓄锐，为打好战役做准备。讨厌，算了啊。哎呀，李总，李总，李总！哎呀，老郑啊，不好意思，来晚了。这路上堵车呀，我跟你说哈、啊，我儿子马上要小升初了嘛，今儿我把这个老师也带来了，你看。没问题，没问题，多大点事儿，玩的事儿嘛。来来来，你先上车，好好好，我都安排好了。来来来来来来来，下车下车下车，下车。你好，你好，好好好，好好好，好。哎，你好，叔叔。哎，哎，你好，哎，你好，哎，你好，你好。大户啊！哎呦喂！哎呦！哎呦喂！哎呦，我这命根子！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这是谁呀？这是我的妈呀！哎呦，哎呦，哎呦，我，哎呦，哎呦。老郑，你怎么了？哪儿不舒服啊？打球，不是你们继续打球，继续打球。球是不是砸到他了？还好吧<笑> ？OK。这倒霉孩子呀！快说呀，怎么回事？怎么了？哎呀
这教练就是教练呢、啊，那个准呐、啊，六十米开外一杆下去，打我的命根子上了。今天晚上没戏了。没事，下个月再说呗。啊？没事没事。哎呀，这一根支下个月去了。我扶你回去啊，好休息些啊。我跟你讲，这一根真的没白打。就这一根啊，我我把一个合资的大超市给拿下了。买点鱼吧，今儿周末我怕晚人多。不是老婆，咱这一会儿加上菜，一会儿烤鱼，是不是摊儿铺有点太大了？我说担心您累，你看你这一天憔悴的。有人爱吃，有钱赚不赚啊？不是老婆，那你能不能让我歇一歇？你说从早到晚，我连口水都没喝上过。你还想歇？我歇了，那挣着钱高兴。馅儿饼从天上掉下来的。不是老婆，我发现了。你就是爱当老板，一当老板你特有瘾，老婆。但是旅游季节快到了，咱家里那摊儿你打算怎么办、啊？那家里那摊儿熟门熟路的，你到时候回去，领导人你妈带着我妈一块干呗。但是，注意我这但是啊，你姐还有你姐夫绝对不能掺和，我不想跟他们有任何瓜葛，听见没？老婆，你放心。我们家那帮人，我一句话全部搞定。但我觉得你妈是不是回不去啊？为什么呀？不是你嫂子不要生孩子呢吗？我我嫂子怀孕了。不是，这么大事你都不知道，我上哪知道去啊？老婆，你看咱们俩是不是也应该为咱们将来的大儿子上上心了？妈，哎，哟，咋回来了？啊？哎呦，哪那么多？周五过气儿当铺过的。你先把这个吃了，要不一会儿你嫂子回来，她准备俺到，一大早想到，俺没让。哎呀，说什么可以决赛旅游？你说这居家过日子，他怎么能这样啊？这城里人瞎讲究，你吃这个。赶紧先把这吃了。他们都上班啦？啊，俺就说呀，你嫂子那班上不上不打紧，挣不了几个钱。千家户人也买他的保险，你就老老实实也把孩子生了不得了。我嫂子真怀孕了，哎，哈，真怀上俺就不急了，吓我一跳。哎妈，你别吃剩的了，来来吃热乎的，来，吃完再吃。来来来来，有粥。嗯，我我还有事儿想求你呢。俺就知道。没事儿，你不会登三宝殿。说，这不家里那摊儿吗？再有一个月就该支起来了。我这边挺红火的，也走不开。你跟虎子回去支援，俺不急。这你嫂子说怀就怀上，不行不行不行。哪儿那么快呀、啊？我比他年轻，我这怀两年我都怀不上，怀个孩子那么容易呢？你说啥？你再说一遍，你说啥？哎，你不说是暂时不要孩子吗？这不是怀不上才这么说呢。要不然我干嘛呀？我什么都不缺，我不要孩子。你怎么不早说呢？你呀、啊，你是你这孩子啊？我早说，跟你早说有用啊？那那这是啥情况？这是？不知道什么情况，反正自从结婚到现在，我
不要虎子，我们俩都没闭过月，我到现在我一点动静都没有。你让虎子赶紧去医院看看，查查，看他什么毛病。不怎么跟他说呀，我岁数比他都大。他有毛病，我觉得我毛病几率比他高。那万一上医院一看他没事，是我有毛病，我怎么办啊？哎呦，你说你这个糊涂丫头啊！你这么生瞒着，他能瞒得住吗？你早晚他会露馅的呀！我这不着急着呢吗？你说没见虎子，一说嫂子要怀孕，呵，那表情都变了。我就怕呀，回头我还没怀孕呢，人家都怀孕了，怎么跟虎子交代？万金呐，你没办法，你说你这这这样，让你嫂子啊，带你去医院，悄悄的看看，看有啥毛病，看医院人人多，嗯。可我俩现在关系都处成这样了，这我张不开嘴啊。哼，你帮我说去吧